What's up mga ka-Rising? Welcome po sa aking channel, Rising PH TV. Santa Barbara Project, ang classified missile project ng Pilipinas. Sa panahon ng late President Ferdinand Marcos, mayroong isang classified project na tinawag na Santa Barbara. Pangunahing hangarin ito na paunlarin ang iba't ibang uri ng missiles tulad ng ground-to-air missile o air-to-air at air-to-ground missile para sa isang hangarin na bantayan at ipagtanggol ang bansa ng Pilipinas. Ito ay magsisilbing isang interceptor laban sa papasok na mga banta sa land, air at sea threats. At kung matagumpay, ang pangalawang plano ay upang may mass produce ito at upang ma-export sa ibang bansa. Ang isang bagong missile na tinawag na Bongbong 1 ay ang unang ginawa. Sinasabing may range ito na aabot sa 12 kilometers. Ito ay ginawa at dinisenyo ng Greatest Filipino Minds sa larangan ng siyensya at aerospace engineering sa tulong ng mga enhinyero at scientist ng Germany. Ang mga rockets na ito ay nasubukan sa pagitan noong 1972 at 1980s. Sa panahong yun, sinusubukan pa rin ng China ang DF-3, DF-4 at DF-5. Mula noong Disyembre 1972, isang serye ng 37 dynamic tests ang isinagawa sa 180mm rocket. Ang proyekto na pinasimula ni Pangulong Marcos ay nag-e-involve din sa pagtitesting sa iba pang mga sandata at armas. Noong Setyembre 1975, apat na bungbong rocket pinangalanan pagkatapos ng anak na lalaki ni Marcos ang matagumpay na na-launch. Tinanong tungkol sa kung bakit nag-eksperimento ang bansa sa paggawa ng sarili nitong ballistic missile, ipinaliwanag ni Pangulong Marcos. Ang depensa ng Pilipinas ay hindi maiiwan sa alyansa sa ibang mga bansa. Dapat nating ipalagay na magkakaroon ng mga pagtatalo kung saan maging ang Estados Unidos ay maaaring hindi handa na tumulong sa atin. Sa kasamaang palad, pagkatapos ni Marcos, ito ay isang dead stick. Ito ay isang Dead Santa Barbara Project na ginagawa lamang sa mga dust bins ng kasaysayan. Ang ilang mga kritiko ay nagsisigawan, humihiling na ipagbawal at itigil ang proyekto. Sinabi nila na inilaan lamang ito para sa pagpapaunlad ng mga sandatang nuklear, kaya't ang bid ay nakansila ni dating President Corazon Aquino, ang ina ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Political at unlawful ipinagbabawal na kasalukuyang sa Ligang Batas ang paggamit at pagkikip ng mga nuclear weapons sa Pilipinas. Isang leak mula sa isang insider sa military na ang isang team mula sa Armed Forces of the Philippines Weapons and Tactics, Department of Science and Technology Weapons Engineering Specialist, at Rafael Advanced Defense System of Israel Developer ng Iron Dome ay nagtatrabaho sama-sama upang muling buksan at muling buhayin ang Let Santa Barbara Project. Ayon sa isang source ng militar, ang nagpapatuloy na banta ng teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas ang pangunahing dahilan kung bakit pinilit ng gobyerno na muling buhayin ang proyekto. Gayun din, upang maprotektahan at tulungan ang Pilipinas para sa pinaka-minimum at credible defense posture sa pagbabantay sa teritoryo o EEZ. Ang proyekto ay nasa final stage of planning at discussion na. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para maging updated sa aking channel. Thank you and God bless.